，你的江圆圆和陆高伟恋爱逃跑七年，你们终于了结婚了。人人都说我们会是幸福的一对，穿上婚纱那天，我看见幸福就在眼前，可我没想到有人因为这份幸福对我恨之入骨，竟在婚礼前夜将我推进。怎么样，好看吗？穿什么都好看。娇小的年纪轻轻已经是顶级珠宝设计师了，只有她这样的人才配得上陆总吧？你们说什么呢？对不起，江圆圆，陆昭北是我的，就不允许任何人抢走他。江圆圆的信息已经发过去了，今晚就给我动手。这是我弄丢的设计稿，怎么在你那儿？当然是我找出来的。我知道这是你最满意的作品，当然要不惜一切代价完成。我亲自找人给你改动定制的，怎么样？喜欢吗？嗯，我太喜欢了。招待，你对我真好。文文，我对一辈子都你好。明天就是我们的婚礼了，我一定让你成为最幸福的新人。招待，我也有一个惊喜要给你。什么惊喜啊？秘密，明天婚礼结束我再告诉你。快回去休息吧。好吧，那我走了。陆家的，你要当爸爸了哎，这客人都到齐了，这新娘子还没有出席，故意给我们陆家难堪吗？圆圆，你到底出什么事了？江小姐会去的地方都找过了，没找到。哼，儿子，我早就告诉你，那个女人啊，不是什么好东西，这从头到脚没有一样比得上小柔。小柔从小就长在我们陆家，知根知底。你非要去外面找那个野女人，让人看我们陆家的笑话。够了，赵北哥哥，圆圆姐不会是悔婚了吧？不可能，周助理，你派人去医院，去警局找，一定是出了什么意外。
。儿子，哎，这女人真的什么都不记得了。没话你放心，我找十九在服务你呢。她呀，比什么都牛了，连自己名字都不记得。看着，嘿，嘿，哈哈哈哈哈！哎呦，好啊。这不白捡一个媳妇儿吗？可不是吗？长得还挺漂亮，啊、漂亮，连彩礼钱啊都省了。是是是，快去快去。婉儿，婉儿，你这孩子怎么连自己的名字都忘了？你叫赵婉儿，是我们郑家的儿媳妇儿。记好了。<笑>昨天呢，你不小心撞到头，有些事儿不记得。现在没事了，快去给我们家做饭吧！快去，快去去那儿那儿那儿那儿，快去啊！嘿嘿嘿，哼，新媳妇进门才六个月就生了，这要是让邻居知道，我们老郑家的脸往哪儿搁呀？陆总，郑家村那边传来消息，说有人在医院住房，见到了郑总。什么？带上人去找找。喂，立刻派人去郑家村，一定要赶在陆昭北之前找到蒋圆圆。孩子呢？死了，死了，怎么会？怎么会这样？孩子，行了行了，别想了，快起来干活。赵北哥哥，圆圆姐好像丢下孩子走了。赵北哥哥，我很担心圆圆姐的情况，所以就派人去找。今天刚得到消息，才赶到这儿，就发现她丢下孩子不见了。江小媛，你怀孕了，为什么不告诉我？你为什么要抛弃我和孩子？我一定会找到，我一定要找到你，为什么？就这么点儿啊！你是不是藏钱了？我跟你说啊，从明天开始，给老子多打几分钟，听见没有？废物似的。经过五年的努力，我终于买下这套别墅了。以后终于可以轻松一点了。<笑>那个黄脸婆，你会突然过来的，被他看到怎么办？嗨，看着就看着，老子正好。把你一进进门。<笑>九<笑>号，你在干什么？九号，这是我买的房子，你让我滚出去！你好好看看，这本房产证上呢，现在写，可是我的名，这房子是我的，我让你滚出去，你就马上给我滚出去，这不可能！这是我五年来白天打工，晚上画设计稿，辛辛苦苦挣来的房子。怎么可能写你的名字？你还给我！你滚开！苏梦现在是安城第一的设计师，你要是把他给伤着了，你黄脸婆赔得起吗？你！我这些年起早贪黑，一个人打好几份工，都是为了你，为了咱们这个家。你为什么要这么对我？为什么？来，你看，苏梦
，能帮我拿下跟陆氏集团的合作，带了吴倩的钱。你想干什么？不会洗衣服做饭啊？我都觉得丢人了，我。消毒处理，过几天就会好。不过，因为增生了，脸上可能会留下小丝丝痣。医生，谢谢医生。正好，所以一定会养个熟练的姐姐。你看看，那人怕不是农村来的吧？这都穿的什么样？这种人估计什么也买不起。就是。姐姐，别小样子。我不能生气。陆总，今天是个正式的签约仪式，设计稿和相关文件在这里。嗯。听说这个正式是个新锐设计公司，没想到他们竟然能通过这次的筛选，看来他们的设计师实力不凡啊。这标记，这难道是江圆圆？江云怎么会突然出现？啊啊，没什么，赵北哥哥，要不这次的签约仪式还是我去吧？您毕竟是陆氏集团的总裁，这种小公司的签约仪式，让我这个设计部的总监去就已经给足他们面子了。嗯，也行。这设计图很好看吗？看那么认真，给我看看。嗯，这没有什么好看的，很普通，不值一提。那我就先走了。江爷爷，我绝对不会再让你见到赵北哥哥的。啊！啊！赵北哥哥。
哥，这个已经脏了，我就拿回去处理一下。这点小事儿，就让周助理去吧。你去处理签约仪式的事儿。这是公司的机密，你一定要处理干净了。恭喜恭喜啊！<笑>没想到正式短短几年就能拿下陆氏的合作机会，郑少真是年轻有为啊！是啊是啊，听说这次的设计是苏小姐的作品，<笑>早就听闻苏小姐是天才设计师，<笑>没想到外貌也这么出众，真是开貌双全啊！<笑>那当然了，小梦可是我们郑家的儿媳妇、啊。<笑>儿媳妇？我怎么听说？郑少早些年就跟一个农村人结婚、嗯啊。啊，我肯定记错了，记错了，那个早就离婚了。一个乡下土妞，也想做我郑家的儿媳。嘿、哎、嘿，谁说我不配美貌绝了！这美女设计师苏梦跟她一比，差的不是一小半点。如果不是我设计的作品，根本就不会有这种签约仪式。我为什么不能？你胡说什么呢你？今天可是我儿子大好的日子，你这个晦气的母亲！这事是，别在这胡说八道！你还，你还敢动手了？你霸道的才，抄袭我的设计，我不会让你们，你们从我这里夺走。我会让你们十倍、百倍偿还。郑婉儿，你活得不耐烦了你，你跑到这儿来闹事儿。今天呢，是陆氏的签约仪式，不是你这种阿猫阿狗随随便便就能进来。这里的每一个大人物，你一个也得罪不起。我劝你收拾收拾，赶紧滚出去，这别在这丢人现眼。身为知名设计师，提交的作品竟然是平替，你看。丢人现眼的是你，我会等陆总到底，把真相告诉你，让你身败名裂。周助理，这些都不要了吗？不要了，都扔了吧。嗯。哎，文件记得粉碎处理。好的。等等。这图案怎么这么熟悉？怎么了，陆总？您看，陆总，这就是郑家提交上来的设计稿。这是我弄掉的设计稿，怎么在你那儿？当然是我找出来的。我知道这是你最美丽的作品，当然要不惜一切代价帮你找。这是圆圆的设计图，绝对是，是他，是他过来了。快，赶快，咱们去签约会，圆圆肯定在的，一定在。这位是设计部的秦总监，代表陆总出席签约仪式。江圆圆，居然真的是你！秦总监，不能签，郑家提交的设计稿是抄袭我的。你不认识我？你之前确实不认识，但是秦总监，请您相信我。一个不知道哪里来的野女神
，也敢在我面前用这种肮脏的手段污蔑苏设计师？我今天必须要好好教训你！来人！住手！圆圆，圆圆，你终于回来了。你要干什么？你不认识我？这个女人，我很熟悉的感觉。哎呦，陆总，那这女人啊，她是我前妻，叫赵婉，也不知道她用什么办法，她自己一混进去，我我我这就让人给她赶出去。你明明是江圆圆，说，你叫什么名字？赵婉。你明明是圆圆，赵北哥哥，你认错人了。朱北，孟朝北。我都是每天晚上救我的人。可他为什么叫我圆圆？圆圆脸上没有这个痣，他不是圆圆。可是怎么可能？怎么会有这么像的人？赵北哥哥，我们是认错人了。他是长得很像圆圆姐，但不是圆圆姐。周助理，去查。是，陆总。你们刚刚在做什么？我，是他，是这个女人抄袭。赵北哥哥，你不是最痛恨抄袭的人吗？他这种人就应该受到处罚。不是的，是郑家抄袭了我的作品。你这个女人，你没听见秦总刚才说的吗？你还在狡辩你？哎呀，陆总，这个女人就是郑家那个夏唐馥，她是因为被郑少扫地出门了，所以对郑少满分在心。这才来捣乱呢！呃，没错，呃，他就是个哗众取宠的疯子，呃，我这就让人给他赶出去！来人，保安，来人！慢着，你说的那些都是真的。你一个只会送外卖的村姑。也配说自己懂珠宝设计，胡说八道的是你！这每张图上都有我的标记，这些设计稿真的是我。陆总，这女人我太了解，她呀就是哗众取宠的疯子。这么多年，我给郑家当牛做马，如果不是我。你们郑家现在还住在农村那个破房子里，根本就不会有现在的一切。郑浩，你连出手都不能。够了，签约取消。陆氏从来不和抄袭的设计师合作。赵婉儿，这女人，敢坏我好事啊！我让你看看，给我做对的下场。只当着吴叶大人，胆子也太大了。好啊，你这个叫婉儿，你跟我离婚才几天啊？啊，就这么不要脸啊！当初要不是我们郑家收留你，早死外边了你。你是什么时候去的郑家？咱咱咱从小就是孤儿。
，是我们郑家给的商女了。不好，这位小姐的资料查到了。现这设计稿是我们抢来的了呀！刚才陆总那么生气，不过他只带走了张宝仁一个人，说明他应该没有完全相信那个女人说的话。哎呀，仙子，您是未来陆氏集团的总裁夫人，您看咱们两家的合作。你是赵婉儿的前夫，我跟那个女人早就没关系了。不用担心，只要你们按我说的做，陆氏的合作就是你们的。陆<笑>总，你到底要干什么？你到底是什么人？我调查过你，你从小在郑家长大，可是为什么我查不到你五年前的任何信息？怎么可能？你到底是谁？是谁教你在设计稿上做标记？还有之前的那张照。也是你故意安排的圈套。你顶着这张脸，处心积虑的接近我，到底有什么目的？爸爸，我又不欺负妈妈。萱萱，你怎么在这儿？我再不来，我明天又要被你欺负好了。妈妈，你今天好。小姐姐，可我不是你妈，妈妈是不能难过。是你和我妈妈长得一模一样，你就是我妈妈。萱萱从来没有见过她妈妈，怎么会对她妈妈这么生气？说不准真的萱萱为什么要从无人收拾。向你道歉，但是我还是有个问题。五年前你在哪？为什么查不到你五年前的任何信息？五年前，其实五年前，他当然是在农村喂猪。赵北哥哥，他的脸根本就是假的。圆圆姐当年失踪的消息在安城的上流圈子都传遍了。这个女人一定是从哪里得到的消息，所以才故意把脸遮成这样，就是为了吸引你的注意呀、啊。你过来，你不是他，顶着这张脸，只能让我觉得恶心。竟然靠整容换脸的手段来勾引男人，你还真是费尽心机。只可惜。像你这种出身低贱的下等人，也想得到招北哥哥的关注，简直就是痴心妄想。我我没有，我不是去整容，我是去做疤痕消失的手术。够了，我不想听你辩解。爸爸，你不要说妈妈。他不是你妈妈，你没有妈妈。妈妈。陆总，说于培的消息了。什么？找到了，陆总，有玉佩的消息了。什么？找到了。有人在一家医院见过玉佩，说是一个姑娘就行。这么多年都没有消息，会不会是看错了？你把轩轩送回家。我警告你
，以后别想出现在昭北哥哥身边。萱萱，回家。请问是患者赵婉是吧？也有块玉佩留在医院了，赶紧来取吧。我们不能随意透露患者的信息。您的意思是，确实有一位女士拿着玉佩来医院接受过治疗。抱歉。立刻去查医院周围所有的情况。玉佩还在人这里，拿着玉佩的人就是袁德确。还好没病。五年前我意外失忆，可为什么陆昭北会说查不到我五年前的资料？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
心不宁。你这。你这孩子哪儿来的？当然是他亲妈生的了。还用问？那他妈妈呢？你问这个干什么？妈妈，你不就在这儿吗？赵宝，你的孩子五年前就死。张飞哥哥，他怎么在这儿？哦，我让他过来照顾萱萱。对了。我在入室的设计部给他安排了位置，你今天带他办理一下入室。你好，我叫赵婉，今天就麻烦你。妈妈，咱们快走吧，要迟到了。萱萱，今天秦阿姨开车送你上学，好不好？你不是最喜欢秦阿姨了吗？不要，我就要妈妈送我上学。秦小姐，送萱萱上学也是我工作的一部分，还是我来吧。妈妈，别跟你女儿说话了，上学要迟到了。走了一个江圆圆，又来一个赵婉儿，赵北哥哥只能是我一个人，你们谁也别想抢走。你们听说了吗？那个女的是咱们陆总亲自安排进来的。什么？陆总一向公平公正，从来不会给身边的人特权。就连从小在陆家长大的秦小姐，都是通过层层面试才进的陆氏总部。她什么来头啊？能有什么来头啊？就是个送外卖的、发传单的、底层人而已。陆总怎么会让这种人进陆氏？还不是用了一些见不得人的手段。女人呐，哎呀，就是有钱人的玩物，新鲜感过了，<笑>就会被踩在脚下。我看呐，过不了多久，他就会被陆总开除。哎，秦小姐，你来了。下一季要上的新品策划案做好了吗？做好了，下午的会议我亲自向陆总汇报。别急呀、啊。你把这个交给赵婉儿，就说是新品的设计稿，让她在下午的周会上送给陆总。这是江小姐以前的作品呐、啊，陆总说吧，任何人不能。所以才要让她去送啊。像她这样靠给男人投怀送抱获取机会的人，难道你们不想把她赶出公司吗？是。这是这是下一季度的新品设计稿，今天周会上的新品汇报就交由你来做。我，可是我今天刚入职，况且这不是我的作品，还是让设计师本人来汇报比较好吧。让你去你就去，哪儿那么多废话？这是给你证明自己的机会，毕竟整个部门只有你是靠走后门进来的。这不是江小姐之前的设计稿，陆总从来不让动的。就等着看好戏吧。陆总，这是新品的设计稿。赵婉儿，你好大的胆子，我给你脸了是吧？怎么了？你以为萱萱喜欢你，你就能在我这儿得寸进尺吗？你算什么东西？谁让你碰这些设计稿的？陆总。我只是做新品设计的汇报，就算要介绍这些设计，也轮不到你来介绍。陆总，就算我经验不足，你也不用这么说我吧？这不过就是一些设计稿而已。谁让你说这种话的？你有什么资格说这种话
，赵北哥哥，发生什么事了？赵婉儿，我警告你，萱萱喜欢你，不代表你在陆氏可以为所欲为。如果你再敢乱碰我办公室的东西，你就给我滚出陆氏！赵婉儿，你竟然敢动圆圆姐的设计稿，看我怎么教训你！这些设计稿都是主管交给我的，还在狡辩，明明就是你拿了圆圆姐的设计稿，想要出风头，还在这里不要脸的推卸责任。你说我没有，你少在这装可怜，下等人就是下等，碰了自己不该碰的东西，还在这狡辩。行了，这件事情告诉我，我再去告诉你。是，赵北哥哥，你放心吧。圆圆，你到底在哪儿？陆总，医院附近的监控已经全部查过了，没想到拍到了赵婉儿小姐的照片。我不是去整容，我是去做疤痕消除的手术。难道赵婉儿真的就是圆圆？小姐突然来公司了，在您办公室呢。萱萱，你看一下里面什么情况。是。萱萱，你不在幼儿园上学，怎么跑跑跑进来了？我们今天第一天上班，我怕他受别人的欺负。这些设计稿都是主管交给我的。难道刚刚在里面的就是赵婉儿？你现在胆子越来越大了，连我的人都敢动。赵北哥哥，你怎么来了？让开！哎，不行！赵北哥哥，你不能进去。让开！赵北哥哥，这里面特别危险，特别乱，你真的不能进去。哎。对不起，我来晚了。谁让你们干的？哎呀，胖子，陆总，是秦小姐，是秦小姐让我们这么干的。赵北哥哥，你别听他们胡说。你总敢在我面前。不代表你可以在我面前为所欲为。再有下次，你就给我滚出陆地。赵北哥哥，我知道错了，可我是按照你的意思教他一些陆氏的规矩，我只是轻微的教训他一下。我只说一次，我陆赵北的人，轮不到你们这样。这几个人给我赶出陆地，全程封杀。走之前，给我把仓库打扫的一尘不染。秦小姐，秦小姐，秦小姐，秦小姐，我帮，秦小姐，我你帮帮我吧，我不能没有工作呀、啊，秦小姐，你不是说你是陆氏未来总裁夫人吗？关我什么事？你来人，把他们给我带出去！你不是说没有事儿吗？秦小姐，你让我们的小姐，秦小姐，求求你救救我们，我们不要了，陆总，秦小姐，秦小姐，秦小姐，秦小姐，秦小姐，秦小姐，秦小姐，秦小姐，秦小姐，秦小姐，秦小姐，秦小姐，秦小姐，秦小姐，秦小姐，秦小姐，秦小姐，我不想公司再有人误会我们的关系，否则你也可出陆氏。赵北哥哥，赵北哥哥，这个不是赵北哥哥一直在找的面具吗？赵明，就是江媛媛。江媛媛，你竟然回来了！赵北哥哥，只能是我一个人，绝对不会让你把他抢走。
陆先生，周小姐的外伤并无大碍。是，我没有发现。有没有？过敏。赵小姐对芒果过敏，好吧，千万要小心啊！芒果过敏和轩轩一样，难道？你醒了。嗯，谢谢你。我一直有个问题想问你，你有没有一条玉佩？玉佩？我有啊，怎么了？什么样子？我可以看看吗？你的玉佩？我的玉佩呢？下面的人来休息说，在陆氏的公司内看见过玉佩。什么？我早就感想到，你不是他。妈妈。萱萱，好好在这里待着，有雪兰跑了啊，爸爸马上就回来，知道吗？什么？嗯，谢谢。我的玉佩丢了，你有没有看到一条玉佩？什么玉佩啊？谢谢有家可以帮你买好多好多的玉佩。这条玉佩很珍贵，是你钱买不来的。垃圾脏，你不能弄，快在这里等我。我也想帮妈妈一起找，等我们找到了，我会好好洗手的。哎，这人怎么回事啊？出来捡垃圾还带着孩子？就是啊，孩子生病了，真是可怜。没了玉佩，我就更找不到我面前的鸡。难道这注定是我的命运？谢谢你，萱萱。小姐，全都是顶级品牌的最新产品。妈妈，你在哪？这这也太夸张了。萱萱，这里是公司，是你爸爸工作的地方，不能这样的。好吧，明天再走吧，别打扰别人工作了。是是。萱萱真乖。<笑>哟、嗯，这不是我们的大设计师、嗯、赵婉儿吗？是你回来了吗？怎么样，玉佩找到没有？是大小姐，医院那边传来消息，说大小姐不见了。萱萱，去裹掉医院监控。这是路的问题。既然你们是来谈合作，就放心不了。陆氏可能一辈子也不会和你们合作。<笑>
，痛<笑>总的女儿，她，张婉儿，我看你是脑子有问题吧？陆总的女儿贵为陆氏的继承人，怎么会跟你这种下等人在一起紧拉紧啊？张婉儿，你现在这个胆子也太大了，随便找了个小野种啊，就说是陆总。那陆总知道他有这么个乞丐女儿吗？啊！哈哈哈哈哈哈！我们这个都是真的，我看到这个都是真正的总裁，陆总找到了。三诺尔，有人说看见大小姐来了公司，进了您的私人休息室，就再也没有出来过。把我休息室的监控调出来。都住手！雪雪，雪雪有没有受伤？我没事，但是妈妈被欺负了。啊！你怎么样？您怎么来了？好大的胆子！我们这其实都……陆总，您先别生气，这里一定有什么误会。听说我女儿和赵婉儿偷了你的手链。什么？这是陆总的女儿？呃，陆总，啊、陆总，陆总，对不起我，我不知道这孩子，但是你女儿啊。都是误会，误会，误会！我陆家是安城的首富，我女儿想要什么东西没有？还有赵婉儿，是我指定照顾我女儿的人。你们两个算什么东西？敢动他们俩！区区一百万的人，陆家看不上。你们对他们两个做的所有事，你都会依附。你们对他们两个做的所有事，我都会依奉。罗助理，在。切断正视所有资金，用市场最低价给我吞并正视。至于这两个人，给我赶出去。禁止出入陆氏旗下的所有人。婉儿，婉儿，救救我！正是是你一手扶持的，你不能看着他被收购啊，婉儿。我和庄家早就没有关系了。婉儿，你不能这样啊！我们好歹是夫妻一场，你不能见死不救啊，婉儿。把这两个人拖出去。陆总，婉儿，陆总，陆总，不要！轩，都怪我让轩轩受欺负。我没事，都是那些坏人的错。我等轩轩去医院检查一下。你没事吧？要不要去医院检查一下？我没事，谢谢陆总。你不用担心，我已经调查过了，正是这几年都是你在背后扶持的。你先在陆氏的设计部工作，这一次的新品发布会顺利进行的话，我就让你接手正式集团。真的吗？当然是真的，我陆昭伟。从来不说假。我和太太见了陆总，太谢谢你了。
郑氏本来就是你的心血，我只是看不惯郑家的人忘恩负义。什么？你说张北他又找了个野女人，长得跟五年前那个贱人江媛媛一模一样？是啊，妈，我还听说那个女人是个被赶出家门的下堂妇，这种女人怎么配得上张北哥哥？妈，你说万一张北哥哥在外面又被别的女人骗了，可怎么办呀？小柔，你别担心。洛老爷子马上就回国了，他是绝对不会同意这种下堂妇进我陆家门的。您是说陆老爷？嗯，没错，陆老爷这次回国呀，我要好好把你介绍给他。<笑>江媛媛，我看你拿什么跟我斗！<笑>来，哎。陆兆北，我警告你啊！你要是再不给萱萱找个妈，我告诉你，陆氏的财产没你的份儿。这孙女真漂亮。老爷子，老陈那边传来消息，说是赵北少爷身边多了个狐狸精，把赵北少爷迷得团团转。什么？马上订机票，提前回国。我绝不能再允许五年前的事情重新发生。是。老爷子，您真的要穿成这样去公司吗？这次回来。不光要看看这个女人到底配不配给萱萱当妈，陆氏这些年来结党营私的员工，我也要一并清除。记着，不许暴露我的身份。臭小子，一天到晚又会栽在女人手上，这次我倒要看看是个什么女人。哎呦，哎呀，啊，我的老腰啊，哎呀，爷爷，你没事吧？你你,你赔我钱！哎，你你赔我钱！哎呦，我们俩就轻轻碰了一下，你怎么就倒下了？你什么意思啊？你说我讹你是吧？哎呦，哎呀，我这么大岁数。我靠自己的双手出来扫马路，还要被你们这些年轻人欺负啊！不是不是，我不是这个意思。爷爷，来，我先扶你起来吧，地上咱们。嗯嗯嗯。哎，爷爷，你没事。哎呦哎呦，腰腰疼，哎呦哎呦，腿腿也疼，还有胳膊胳膊胳膊胳膊也疼，你不能走啊，你,你要对我负责啊。要不我给您叫个救护车吧？不行不行。你要把我一个人扔这儿？不是，我不是这个意思，爷爷。你有家里人联系方式吗？我先帮您联系一下。家家家，我不记得了。哎，我家我不记得了，我家也不记得了，我家给忘了，我不记得了。嗯、哎，记不住了。嗯，去附近的警局或者医院。不行，你别想丢下我。你你要对我负责、啊嗯啊。爷爷，要不我先带您去我公司，然后等我下班了再帮您联系家里，好吗？嗯嗯嗯嗯，好好好。什么？你说我爷爷回国了？是的，听国外那边消息说，老爷子收到了老宅那条短信，就提前安排回国了。什么短信？说是被郑小姐迷得团团转，一定又是我妈，还有秦荣那边搞的。你去通知设计部，今天新品发布会的准备工作，我要亲自去视察。您是觉得老爷子会回公司找赵小姐的麻烦？还有想吗？老爷子肯定一下飞机就赶去公司了。是，我这就去安排。你笑什么呢
。我只是觉得陆总您好像对赵小姐有些不一样。秦小姐，陆夫人来消息说，陆老爷子已经回国了。真的？需要我暗中安排老爷子和赵婉儿见面吗？不用，爷爷回国就是为了把赵婉儿从赵北哥哥身边赶走，他一定会亲自安排这一切的。嗯，赵婉儿，你就等着被赶出陆氏。这个桌子没有，你就先坐这儿吧。你要是觉得无聊了，就画画、叠纸都行。等我忙完了，就带您去医院检查，然后再去找家里人，可以吗？啊啊，好好好，好好好。这姑娘心肠倒还不差。嘘，先坐这儿，先坐这儿。啊。这丫头的设计倒是不错、啊。都注意了，今天陆总要亲自来视察这次新品发布会的准备工作，都给我打起精神来。什么情况？赵婉儿，你来上班还带着一个扫大街的老头，你什么意思啊？嗯不好意思，秦总，这位爷爷生病了，而且好像还有老年痴呆的迹象。我先让他待在这里，等下班我就带他去医院。您放心，我不会让他影响大家工作。你的意思是说，这个老头不仅是扫大街的，而且还有病？我看你真是疯了，竟然随便从大街上拉个傻子带来公司。这个老头天天扫大街，不会身上还有什么脏病吧？赵婉儿。这里是公司，不是让你装好人的地方。你要是不想干了，就给我滚出去！脏死！保洁呢？赶紧让保洁来打扫一下办公室！脏死！保洁呢？赶紧让保洁来打扫一下办公室！够了！你们怎么能这么对待一个生病的老人家？你们家里难道就没有老人吗？你们就不会生病吗？这丫头还算是个有善心的。公司有公司的规章制度，你如果不能遵守，那就给我滚出陆氏。据我所知，公司的规章制度好像没有不能帮助弱者吧？以前没有，那现在有吗？你你什么你？我是你的顶头上司，也是陆氏的高层领导。我的意思就是招北哥哥的意思。别说是一条规章制度，我就是现在让保安把你们赶出去。你也只能乖乖受着。招北哥哥马上就要来视察设计部了，我劝你还是带着这个扫大街的老头滚出去，否则别想留在陆氏。你凭什么？你这是公报私仇！从我上班的第一天起就对我百般刁难，这件事情你从不告诉陆总。站住！你当初就是凭着搔首弄姿才得到了进入陆氏的机会，你这种人根本就不配待在陆氏，更没有资格去见到招北哥哥，你被开除。来人，把他给我赶出去！慢着，我这么多年没回公司，没想到陆氏被你们搞得乌烟瘴气。我看该开除的不是婉儿，应该是是你们。该开除的不是婉儿，应该是你们。<笑>真是好笑，我没听错吧？开除我们就凭你一个扫大街的？毕竟是个脑子不好的，说些胡言乱语的也正常。也难怪这老头会和赵婉儿在一起。我看啊，这两人脑子都不太正常。就是，我们秦总监可是陆氏未来的总裁夫人，你们两个脑子不好。竟敢说要开除我们秦总监！<笑>一会儿陆总来，有你们好看的。啊，总裁夫人，没错啊，小李说的就是一个叫赵婉儿的姑娘。那这个没礼貌的丫头又是谁
。我怎么没听说陆氏总裁还有个未婚妻呀、啊？你算个什么东西，也配知道陆家的事儿？嗯，我带你走吧，跟这些狗眼看人低的人一起工作，也做不出什么好的事情。你什么意思啊？还敢在我面前口出狂言，活得不耐烦了是吧？信不信我让整个安城的珠宝业封杀你？你凭什么这么做？凭什么？就凭你是个社会下等，这辈子都只配被我踩在脚下。你好大的胆子！你敢在公司，你公然动手伤人！哎呀，你敢拦我？工作时间吵成这样，我看你们都不想干了，是吧？招北哥哥，你来了。你说，到底什么情况？都是这个赵婉儿，不知道她从哪里捡回来这么一个扫大街的老头，浑身脏兮兮的，还有病。这种人待在公司只会影响大家的工作情绪。我这么做也是为了公司着想啊。是啊，陆总，秦小姐最近为了筹备新品发布会。所有事情都亲力亲为，要是这个时候进来个来路不明的清洁工，传染一些病毒给大家，那就不好了。陆总，这位爷爷是我带来的，如果公司有什么处罚，我都没听听。但请你们不要为难这个爷爷。赵婉儿，你不要白费力气了。招北哥哥已经来了，你马上就要被赶出公司了。招北哥哥，赵婉儿已经违反了公司的规定，你快把他开除了吧。还有这个臭老头，真是脏死了。够了，秦荣。你就是这么管理设计部的，工作时间内在办公室内吵成这个样子，乌烟瘴气。再有下次，直接从陆氏走人。赵北哥哥，我这也是为了公司着想，你怎么能为了这么一个外人这么说我呢？谁告诉你他是外人？他是我爷爷，陆氏的董事长。陆老爷子，哼，你就是他妈带回家的那个丫头，你好威风啊！你就这么管理公司的啊？嗯，您真是董事长啊！<笑>当然了，哎，我跟你说啊，行了，赵婉儿，明天就是新品发布会了，还不快去工作？嘿，你这臭小子，你给我回来！哎，你们听说了没有？陆总前两天被设计部门的秦总监砸火了。我也听说了，据说是秦小姐为难了设计部一个叫赵婉儿的新员工，惹得陆总不高兴。啊？我可听说秦小姐是陆总的未婚妻。陆总可从来没承认过秦小姐的身份，对外还宣称是单身呢。那个赵婉儿可不一样，听说是陆总亲自安排进来的。我有个朋友家孩子和陆总孩子在一个幼儿园，听说最近都是赵婉儿在接送孩子。看来秦小姐又失宠了。你们很闲吗？你们很闲吗？秦秦总，呃，秦总，他是开玩笑的。整个陆氏都知道您是在陆家长大的。陆总和陆夫人特别看重您，那个赵婉儿算什么东西？就是就是，陆总还把新品发布会这么重要的工作交给你去处理，这可是他最看重的项目。你们的活都干完了吗？这就回去干。听说这次发布会请的主持人是著名设计师米雪，是。去，把上次赵婉儿在正式抄袭的事给他说出去。一定要确保传到米雪耳朵里。米雪从来不和抄袭设计师合作，这样做恐怕会对这次的新品发布会有影响。我让你去就去，米雪小姐。米雪小姐，非常感谢你接受了我们的邀请，来主持这次新品的发布会。我一直都很喜欢陆氏的设计，而且陆氏从创立以来从来没有出现过抄袭的争议，这一点也让我很满意。赵婉儿，要是因为你搞砸了这次的发布会，就等着被招北哥哥赶出陆氏。
。等边客和媒体到的差不多就可以开始。这次的新品发布会至关重要，如果你的设计能在发布会上引起热烈的反响，我就把正事交给你来处理。放心吧，陆总，我有信心。赵婉儿，快过来，秦总监找你。来了，那我就先去忙了。嗯米雪小姐，这位呢就是我们这次录试新品的设计师，这位是发布会的主持人。米雪小姐，我很喜欢你的作品，谢谢啊。不过今天大家都是为了你的作品而来的，你这么年轻就能成为录试的设计师，真是年少有为啊！还不知道你叫什么名字？我叫赵婉儿，你就是赵。您认识我？没想到您是来介绍我的作品。我真是太荣幸了！这场发布会我主持不了，我绝对不会给一个抄袭的设计师介绍作品。抄袭？你竟然干这么下三路的事儿！不好了，陆总，米雪小姐因为赵婉儿进行一次重大的抄袭综艺，拒绝上台主持。我去看真没想到你们陆氏竟然会聘用这种没有职业道德的设计师！哎，你们俩这下怎么办呢？有人找了，这发布会还能继续进行吗？这个发布会是陆总最看重的项目了，要是完了，咱们也得跟着完蛋。都怪你，那怎抄袭呢？对呀、啊，赵北哥哥，赵北哥哥。米雪小姐已经知道了赵婉儿以前抄袭的事儿，她说绝对不会给抄袭的设计师介绍作品。现在主持人没了，还怎么开发布会啊？都怪我！哎呀，秦总监，怎么能怪你呢？明明是赵婉儿的问题。就是，赵婉儿，你怎么回事？竟然还有抄袭这种黑历史！我没有抄袭，你现在说这些还有用吗？发布会马上就要开始了，要是因为你毁了今天的发布会，那我们大家这么长时间的心血就都白费了。对不起，大家，对不起。陆总，对不起，不管怎么说，米雪小姐是因为我的原因才离开，我也已承担一切后果。找个人代替米雪。哎，赵北哥哥，不如就让赵婉儿自己上台吧。我、哦、这怎么能行啊？他才来几天啊，连汇报经验都没有呢。就是啊，为什么不行啊？才来几天啊？这次的新品都是赵婉儿自己设计的。我相信没有人能比设计师自己更加了解自己的作品。我相信他可以的。你一个人可以吗？要相信自己。那我试试。带他去换衣服。赵婉儿。这个是发布会的流程，还有演讲稿。哎呦，他不敢来了吧？他又没什么经验。哎呦，他肯定不敢来的。都几点了？哎呀，还是浪费时间呢。耽误多长时间了？陆总，都过去这么久了。赵小姐还是没有出现，需要再另找主持人。是啊，这发布会开始的时间都已经过去这么久了，她不会是紧张的不敢上台，偷偷溜了吧？<笑>要不还是让我们秦总监上吧。赵北哥哥，这个赵婉儿还是经验不足，要不还是我上吧。嗯、不好意思，大家，我来晚了。不好意思，大家，我来晚了。没想到赵小姐在台上的样子这么好看，跟以前的金小姐简直一模一样。嗯，确实很像。欢迎大家来到今天陆氏集团的新品发布会。
，我当然不会这么便宜你。我要让你当着大家的面告，拿着一切，永远也翻不了身。还不，心总不说话呀？就是啊，这都躺了多久了？是的，是的，在上面躺什么？不知道啊。哎，你看看，你看看，公开搞砸陆氏的发布会，你就等着被行业封杀吧。这可是他最看重的项目。你都等多久？明天就是发布会了，就剩下还不几分钟。别紧张，你很优秀。在过去的一年里，陆氏在珠宝设计这一领域做到了顶尖的位置。今天我要给大家带来的就是陆氏在下一季度的新品介绍。首先呢，我们这次新品介绍的概念和理念来源于中国的一些花纹和瓷器方面。然后外面有展示品，大家稍后可以去外面看一下。你你怎么这叫玩还可以吗？嗯，我也没想到。然后呢，以上就是我今天的新品介绍。谢谢大家。赵北哥哥，都是我的错，这次的发布会没能办好。赵婉然表现的很好，这次发布会效果很好。轩轩，老爷爷，你们怎么来了？<笑>今天这么重要的日子，当然是过来给你捧场了。妈妈，你今天在台上太漂亮了，简直比这些花还漂亮。孩子，这玉镯是我给未来孙媳妇准备的，现在送给你。爷爷，这太贵重了，我不能收。爷爷，你这是干什么？爷爷给你，你就收下。心地善良，又有才华，萱萱还这么喜欢你，老夫今天就做主，定下你和少北的婚事。爷爷。结婚是人生大事，就这么决定的话，是不是太草率了？问陆家的事，轮到你一个外人插嘴吗？我不同意，你有什么资格不同意啊？这都多少年了，轩轩都五岁了，你还没给他找个妈？我可警告你啊！你要再不结婚，陆家的财产是没你的份。就算拿家产威胁，我也不同意这件事。混账！我就知道。你还惦记五年前那个野女人？我们不着底细，就是中国。这门婚事就这么定了，谁反对都不行。五年前就生过一个孩子，哼！你休想进我陆家的门！缠上我儿子还不够，现在又把心思打在老爷子身上，你还真是心机深重啊！听说你还是被郑家扫地出门的下堂妇，你这种出身卑贱的女人，也妄想嫁进我们陆家，没门！嗯、孩子，他说的是真的吗？是真的，我五年前在郑家村生了一个孩子。孩子呢？哎、嗯，他们说是新兵的事。郑家村，不
。陆总，郑家村那边传来消息，说有人在医院城堡见到了郑小姐。你是在郑家村医院生的孩子？他从小就在郑家村，生孩子自然也在村里的医院。什么时候在郑家村？什么时候在郑家村？嗯，其实我还想问的是，以前的事情我都不记得。你失忆了。这是什么时候？这是赵婉如的头发，立刻拿去跟萱萱的 DNA 样本做比对。陆总，您是怀疑赵婉如就是江小姐？想好太多了，我有种恐慌，她应该就是原因。是。走。萱萱，一会儿太阳就出来了。小心晒成小煤球，我们拿玩具到房间玩好不好呀？好。我要你杀了赵婉婉，今天就动手，反正她五年前早就该死了。这是，萱萱 ，DNA 结果出来了吗？说是明天就能出结果。不行，我必须要在结果出来之前杀了蒋媛媛，不能让萱萱那个小东西乱了我的计划。萱萱，你在屋里吗？萱萱，萱萱。萱萱，萱萱怎么样了？到底什么情况？小姐不知道怎么回事，从楼梯上摔了下来。萱萱，萱萱，萱萱，好端端的，怎么突然从楼梯上摔下来？一定是你们，你们这群废物没有照顾好萱萱。不是的，不是的，是他，当时是赵婉。你过去的时候，小姐已经摔倒了，他跟着赵婉婉一路。不是的，不是你。我当时蹲着手指跳楼，就已经看到徐秋摔倒了。谁能给你证明？既然没有办法证明自己的经历，那就是承认了。不是我。够了，萱萱受了这么重的伤，你们安静一点。萱萱这段时间一直是赵婉儿在照顾，没有出过任何问题。没有证据的话，别乱说。赵北哥哥，我这也是替萱萱着急呀、啊。知人知面不知心，这个女人从一开始就是故意接近你和萱萱的，谁知道她怀着什么样的坏心思？赵北哥哥，萱萱已经受伤了，我们还是赶紧把这个女人赶出陆家，免得她再找机会下手。我只问你一次，是你对萱萱下毒吗？
这些日子，我是怎么对徐徐，都看在眼里，怀疑。难道不该怀疑你吗？我看没有必要和你这种人废话。来人，快把这个女人给我赶出去！陆总 ，DNA 结果出来了。陆总 ，DNA 结果出来了。看来是我想多了。我已经用一份假的检查报告调换出了这份真的。很好，真相永远都不会有人知道。赵王，我最后问你一次，是你推萱萱下楼的吗？虽然我没有办法证明，但是我可以保证，这些日子我早就把萱萱当成自己的孩子去照顾。我也是失去过孩子，萱萱她那么善良可爱，我怎么忍心去伤害她呢？好，我相信你。你们看。萱萱手里拿的什么？这不是老爷子那天送给庄婉儿的镯子吗？怎么会这样？你给我闭嘴！庄婉儿，我真不相信你，你把我当傻子吗？拖出去！陆总，现在情况很紧张，还差什么？人证物证都在眼前，怪我以前太轻信他了，轻信他这张脸。你这种蛇蝎心肠的人，就不配拥有这张脸。把他拖出去！是。徐徐徐徐，徐徐。徐徐。徐谢谢。该死的东西，到底给我扔哪儿？找不到我可就惨了。哥哥，哥哥，你怎么这么快就回来了？萱萱她怎么样了？你今晚不用来，我回来取资料。你准备一下，待会儿和我一起去医院。好，那我去外面等你。赵婉儿就是大小姐的亲生母亲，她就是江小姐，我得赶紧把这个消息告诉陆总。哎呦，轩轩呀，我早就说过，外面那些野女人不是什么好东西，你看看，竟敢把我孙女儿伤成这样，我跟她没完。婉儿她心地善良，又疼爱轩轩，怎么可能做出这么残忍的事？哎。
事情还没搞清楚，你就这么把婉儿赶走了？家里的其他佣人都是用了几年的老人了，又是他，还能是谁呢？我听管家说，当时佣人都在打扫院子，楼上只有婉儿和秦柔。不是婉儿，难道是秦柔？怎么会呢？秦柔自小就是陆家的人，他怎么可能会去害萱萱呢？是啊。萱萱是我抱过来的，她是我看着长大的，我怎么会去害她呢？反而是那个赵婉儿，她从一开始就是利用萱萱接近赵北哥哥。我看她，她对萱萱的好压根就是装的。赵北哥哥，难道你也不相信我吗？我们从小一起长大，你怎么能不相信我呢？既然你们都不相信我，那我走好了，反正。我也不是陆家的人，哎哎，妈相信你，妈相信你。陆少北，我够了，我不允许你这么对小柔。陆总，你查清楚了。说。推大小姐下楼的不是赵婉儿，是秦柔。你胡说！我在大小姐摔倒的地方。找到了秦柔的扣子，另外我还在秦柔的家里找到了一份没有烧完的 DNA 检测报告，上面显示赵婉儿就是大小姐的亲生女儿，赵婉儿就是五年前失踪的江小姐。给我！果然是你害了萱萱，你看你带回来的好东西。亲手把他赶出了陆家。自从赵婉儿来到我身边，你就一直处心积虑的陷害她。说，你是不是早就知道赵婉儿就是焦媛媛？是，我确实早就知道了。可是那又怎么？他早就被段浩带走，再也回不来。你快说！快说，陆总，找到他们的下落了。陆总，找到他们的下落了。江小姐被郑浩带去了城郊一座飞机工厂，位置已经确定了。快，救人，带上他。是。住手！出了什么事情？我让你们郑家从这个世界消失！袁要是出了什么事情，我让你们郑家从这个世界消失！袁袁，你别吓唬我！袁袁，袁袁，袁袁，叫救护车！是。呃，陆总，您怎么来了？这个女人，你不是把她赶出家门了吗？赵婉儿就是陆总失踪了五年的未婚妻江媛媛。说，是她，是这个女人，她让我杀了赵婉儿，我根本不知道她就是你找了五年的未婚妻呀、啊！秦柔，竟然是这么恶毒，绝不会让你留在陆家。小北哥哥，都是我的错，是我一直昏了头，求求你再给我一次机会，你原谅我吧。来人，把这两人给我拖出去，交给警方。是，别别别别，别陆总，陆总，陆总，陆总，别，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，别。
。月，别怕，我就在这儿呢，我不会走了，我再也不会走了。啊，圆圆，都怪我，都怪我没有能早一点来认出你，让你受了那么多的委屈，吃了那么多苦。圆圆，你醒醒好不好？你别吓唬我，就像我一个人。医生，玄安他到底什么时候可以醒？患者受了多处内伤，另外精神上也受到了很大冲击，现在大脑处于保护状态。至于什么时候醒来，哎，现在也不确定。家属可以跟他说说话啊，这样呢，也许能唤醒他。爷爷，妈妈事情真的很严重，她怎么还不起得来呀、啊？妈妈现在生病了，需要休息。萱萱，多跟你妈妈说点话，这就会好的快一些。妈妈，你生病了难不难受？我上次摔下楼梯磕到头可疼了，你哪里疼？我给你呼呼。妈妈，你快起来陪我玩吧，我还等着你给我做蛋糕呢。你快起来吧。不管你去哪儿，我们俩都会陪着你去，好不好？妈妈醒啦！<笑>医生，医生，医生，李安。你感觉怎么样？云安，我,我在，我在。星星，妈妈醒了。以后我会一直陪着你，我哪儿都不去。